Está ya, voy a abrir. La, la mota, voy a abrir. <risa> Kunci kunci cinta nabi. Ada. Ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nya. 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 Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abdu wa rasuluhu amma ba'd نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكيها أنت وليها ومولها. الحمد لله بتمام. كита شكر بدا الله. دينا لينبا كورنيا نيا كита رب بسامة بدا هاري ني. الحمد لله الله سبحانه وتعالى ماشي بعي رواه دم بلوان. untuk kita memperbaiki diri kita. yang mana diri kita ni semakin hampir untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dan kita semua sedang berusaha untuk mendapat tempat di sisi Allah Ta'ala. Ya, kena kena berusaha. Semua orang ada peluang. Semua orang ada ada peluang. Kata Amru bin Abbas al-Sulaimi radhiyallahu dia kata, "Ah ini ahli Muslim. Dia kata, "Kuntu wa ana fi jahiliyata azunnu anna an-nas 'ala dhalala." Kata Amru bin Abbas al-Sulaimi radhiyallahu dia kata, dia kata Aku dia kata kuntu wa ana fi jahiliyah. Dulu aku ni dalam keadaan jahiliyah, jahiliyah. Ah. Masa Nabi baru diutus dia jahilah, jahiliyah. Zaman jahiliyah. Dan dia kata azanna anna nas ala dhalalah. Dan aku rasalah orang-orang yang semua berhala ni semua sesat. <laughs> dia jahiliyah. Tapi dia begitu aku rasa azanna, zan ni sangkalah. Aku sangka depa ni yang ramai-ramai manusia ni semua berhala ni dia pun ni sesat ni dia kata wa annahu laysu ala shay'in wa hum ya'buduna awsan dan dia kata aku aku tengok dia ni bukan hati kebenaran sebab dia pun sembah berhala dia masa tu jahiliah dia belum Islam lagi tapi dia dah tahu dah kata ni tak betul ni sembah berhala ni sembah tokoh ni tak betul dia nak cerita tapi tu dia kata apa dia kata فسمعت تو برجل في مكه يخبر اخباره dia kata tapi aku duduk dengar di di Mekah ni di Madinah ni dia kata aku duduk dengar ni di Mekah ni ada seorang lelaki-lelaki yang menyampaikan berita-berita ada orang dia ada di Madinah dia kata ada orang aku dengar ada satu orang lelaki-lelaki ni dia ada cerita berita-berita tentang benda-benda yang tak benar orang dengar. Dan nah, maknanya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam masa tu dah mula duk dakwah dah. Dia kata aku dah dengar satu lagi laki tu saja dia kata. Maka apa dia buat dia kata? Dia kata faqa'tu ala rahilati. Dia kata dia pun naik kenderaan dia. Dia ambil kenderaan dia. Maka dia kata apa? Faqaddimtu alaihi. Maka aku pun pi nak tengok siapa dia lagi laki tu. Dia tahu siapa dia lelaki-lelaki yang duk cakap macam-macam ni. Ha, tengok. Dia ada keinginan untuk dengar. Ha, ini satu benda yang kena ada. Benda ni kalau tak ada keinginan nak dengar tentang agama ni kalau tak ada masalah. Sebab tu surah Al-Mu ayat 10-11 tu Allah dah beritahu lah. Tentang ahli neraka. Dia berkata, Laula na'khiru au nasma'u makunna fi ashabi sa'in. Kalau lah kami mau dengar, itu kami mau fikir, ini tak masuk neraka sa'in. Ha, tengok. Dengarlah dulu sunnah ni sampai sunnah tak mau dengar lah tu. Terus pangkau siap-siap sunnah tak boleh masuk. Terus apa ni? Tak boleh masuk. Dengar dulu. Dengar dulu. Apa yang dia pangkau tu enam belas senarai nama. Enam belas senarai nama ada ada. Dia sebut saya tak ada. 
<laughs> dia kata. Lepas tu dia pergi dia kata dia tengok tengok Nabi SAW salam fa iza Nabi SAW salam fa zakharul hadis ila an khala fa qultu ya Nabi Allah. Dia kata masa dia pergi tu dia kata Nabi sedang bercakap tentang sesuatu. Dan masa dia sampai tu Nabi sedang bercakap tentang wuduk. Dia sampai sampai dia terus bunyi apa? Dia kata apa? Fa iza Rasul SAW salam fa zakharul hadis ila an khala fa qultu ya Nabi Allah wahai Nabi Allah. Dia sepanggil Nabi Allah. Nah dia, dia tak. Seperti hadis yang kita baca semalam. Yang sahabat Nabi tu, dia pergi tengok. Dia pergi jumpa Nabi bila Nabi main Madinah. Dia bukan Islam. Dia serbu pergi tengok. Dia kata manusia duk ramai duk, duk tengok Nabi. Dia tengok-tengok Nabi, dia kata. Ini bukan wajah penipu. Dia tengok-tengok Nabi, terus dia kata. Wajah ni bukan wajah Nabi. dia belum Islam tau. Kita kalau tanya kawan kita, macam mana ni muka aku macam mana? Muka penyamun je kita. <laughs> Beza. Habis kita nak dakwah kita boleh berjaya macam mana? Ya. Muka kita pun orang kata, hmm, tak cerita lah. <laughs> Maka dia kata apa? Nabi tengah cakap tentang wuduk. Kau dia kata, khalu wuduk'u hadisan ni anhu. Dia kata, ya Rasulullah, ajaklah. Ajak aku macam mana nak ambil wuduk. Ha, tengok. Faqala ma minkum rajulun yukharribu wadhu'ahu Maka Nabi kata Bila salah seorang daripada kamu menyediakan tempat wuduk Tempat wuduk Dan Nabi kata apa? Nabi kata kat dia Fayatamad madhu Wa yastansiq Wa yantansir Illa kharratu qataya wajihi min atrafi li hayyatihi ma'al ma' Nabi kata kalau kita ambil ayat uduk bila kita kita basuh mulut dengan hidung sekali lepas tu kita istingsar kita keluar balik dengan tangan kiri lepas tu jatuhlah kita punya kesalahan daripada muka tu sampai janggut kalau kita ambil uduk tadi ni nak beritahu apa yang pertama Kadang-kadang bila kita tengok kawan kita nak ambil wudu, kita boleh ambil ayat bagi kat dia. Itu sunnah. Sunnah ada yang tentang kawan kita nak ambil wudu kan. Buka apa ya? Eh? Nak ambil ayat memang. Tak ada zaman Nabi, mereka dia akan minta ayat. Osman ke Nabi pun dia minta ayat. Tolong bawa ayat, mereka akan bawa dia. Bawa dia akan tunjuk. Macam kita, nak bawa ayat apa pun ya dah. Nabi nak buat sunnah tu macam mana? Buka apa ya dah. Buka apa ya dah. Tolong dia ambil uduk dapat pahala apa kan? Itu pahala isra. Biasa buka kan? Buka. Kak Mak Alim kan? Jangan. <laughs> Lepas tu dia kata kalau kita ambil uduk, bila kita basuh, apa? kita basuh muka, maka kita punya dosa ni akan jatuh. Bersama ayat uduk. Bersama ayat, ayat uduk. Lepas tu, Suma yaksilu yadehi ilal mirfaq, ila mirfaqain. Bila kita basuh tangan sampai siku, maka jatuhlah dosa kita ni di celah-celah kuku. Dosa jatuh. Hari-hari kita ambil uduk, hari-hari dosa kita duduk gugur. Kita basuh muka, kita basuh ni semua jatuh. Bagaimana orang yang tak semayang? Macam mana dia punya dosa tu nak gugur? Macam mana gugur? Nah, kalau dia tak solat, kan? macam mana nak gugur? Dia pula tak tahu nak kata istighfar ni semua. Dia tak belajar. So, kemudian Nabi kata, kalau dia sapu kepala dia, Soma yab surak sahu ilal khartu khataya raksi min atrafi si'arihi ma'al ma' Kalau dia basuh kepala pula, maka apa akan berlaku? Maka jatuhlah kesalahan-kesalahan dosa dia. Sampai daripada hujung rambut ni, jatuh semua dosa dia. Makna dia, tuan-tuan, dengan kita ambil uduk ni, dosa-dosa kecil kita semua ter... Dosa besar mana taubat lah. Ya. Taubat pula kita dah beritahu ada empat syarat dia. Yang menyesal. Satu, kena berhenti. Dua, azam tak mau ulang. Tiga, menyesal. Empat, kalau ke, apa, berurusan dengan orang, kena kembalikan balik urusan tu. Ha, tu taubat. Taubat ni dia ada empat syarat dia. Satu, berhenti lah atas dosa yang kita dah buat tu. Stop. Kedua, menyesal. Rasa menyesal, awaklah aku buat benda tu. Tiga, jangan ulang dah. Jangan ulang dah. Empat, 
Kalau melibatkan hak orang Kena cerita Hak orang kena cerita kita dengan Tuhan InsyaAllah Allah Ta'ala dia mahu kampung dengan orang ni Kita kena cerita lah sebelum kita kembali jumpa Allah Ta'ala Kemudian Nabi kata kalau kita basuh kaki kita Maka jatuhlah kita punya dosa juga Bersama titisan air yang terakhir jadi lagi banyak kita ambil wudu, lagi banyaklah kita punya dosa di diampun. Sebab tu Nabi kata walaupun kita ada wudu, kita perbaharilah wudu kita. Kita ambil yang rukun saja. Ambil yang rukun saja. Basuh sekali-sekali ya Pak Cik Ano. Tak payah. Macam mana yang kata perbaharui wudu walaupun wudu ada, ambil yang rukun saja apa dia? Muka, tangan, kepala, kaki. Itu maksud dia perbaharui wudu. Dapat pahala lagi asing tu, ada sunnah tu. Tak payah basuh kemah mulut, apa semua tak payah. Ambil yang rukun sahaja. Baik. Itu sebagai mukadimah. Kemudian saya nak baca sikit tentang tuntutan. Apa dia kita punya ke, ke, apa? hak-hak Nabi SAW yang wajib dipenuhi oleh umat. Dia ada lapan hak. Ada hak Nabi yang kita umat kena penuhi. Pertama, wajib beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha itu yang pertama, hak Nabi yang kita kena penuhi. Apa dia? Berdasarkan surah Al-Hadi ayat 28. Surah Al-Hadi ayat 28, mari kita tengok apa Allah Taala sebut. Allah Ta'ala Al-Ladzina amanu Ya ayu al-Ladzina amanu Bila kita baca Quran Bila Allah Ta'ala sebut Ya ayu al-Ladzina amanu Kata Abdullah bin Maksud Kita kena Ada benda kita kena buat Apa dia? Pertama Kita kena Dengar pasang telinga Apa yang Allah nak kata Itu pertama bila kita jumpa ayat ya ayyuhal ladzina amanu kata Abdullah bin Mas'ud pertama kita kena sedia mendengar apa yang Allah Taala nak kata. Dia dia ada dua benda. Bila Allah Taala kata ya ayyuhal ladzina amanu dia akan ada dua benda. Satu Allah Taala perintah, dua Allah Taala larang. Ha, itu kita kena dengar. Kita kena dengar satu. Dua kita kena lapangkan fikiran kita. Lapangkan fikiran kita. Saya ulang ah ha? bila Allah Taala panggil ya ayyuhal ladzina amanu ada benda yang Allah Taala nak bagi tahu kat kita. Bila kita baca Quran pun bila kita main ya ayyuhal ladzina amanu kita ambil tafsir. Kalau kita tak tahu bahasa Arab. Pasal apa di situ ada dua benda Allah nak bagi tahu. Sama ada suruhan atau larangan. Ha tentu Abdullah Mansur kata bila dengar ya ayyuhal ladzina amanu pertama dengar. Dengar perintah atau larangan dengar. Dua mesti kosongkan fikiran. Fikiran ni jangan nak fikir apa. Kita nak baca Quran, fokus. Apa Allah nak kata? Tiga, saya kena ada niat nak buat atau nak tinggal. Ini kena ada ni. Dan kata para ulama kita, bila Allah sebut ya, dalam bahasa Arab dia panggil arkun nidak li ta'zim. Kalau kita baca Quran, bila kata ya, macam eh, Nabi Yusuf kata ya abati. Ha, macam dia panggil anak dia Ya Bunaya kan Luqman panggil anak dia Ya Bunaya Ya dalam bahasa Arab kata seruan Untuk memuliakan Harpun Jal li ta'zim Untuk memuliakan Allah Ta'ala panggil kita Untuk memuliakan kita Dia beza dengan Ya Yuladzina Kafaru Ya juga ha, Ya juga Ya Yuladzina Kafaru Ada juga Tapi bila Allah Ta'ala sebut Ya Yuladzina Kafaru Tujuan dia satu Lu'ina au Uzibah untuk laknat dia pun, untuk, untuk azab dia pun. Tidak ada keagungan untuk orang-orang kafir. Ya juga. Dan korang kata, Ya yuladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Kita dah beritahu kan minggu lalu, apa maksud takwa? Yang Abdullah bin Masud sebut, betul, dalam surah Ali Imran, ayat 1-2, Ketika dia tafsir ayat, Ibn Qasih bawa dalam tafsir dia Pada perkataan Haqqa tuqatihi Ya yu ladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi Bertakwa dengan sebenar-benarnya Apa maksud takwa sebenar-benarnya? Kita beritahu hari ini Ta'ala mesti di ta'ati Jangan dimaksiati Itu pertama maksud takwa Oh ni susah 
Benda ni memang berkaitan takwa ni hari-hari kita dengar kota Buah Jumaat. Kota Buah Jumaat ni hari-hari dengar radio, TV, Quran, kitab semua dah. Tapi dia punya pelaknas apa pelaksanaan dia ni sangat susah. Pertama dalam maksud kata apa Allah tu kena ditaati jangan dimaksiati. Yang kedua Allah Taala itu mesti diingati jangan dilupai. Oh, ini pun susah juga. Berlakunya masalah rumah tangga ni antara sebab dia ni lah Allah Taala dia berlupa. Dia berlupa, suami lupa, isteri lupa. Berlaku masalah rumah tangga. Allah mesti diingati jangan dilupai. Tambah Nabi kata pula dalam hadis Bukhari qulukum ra'in wa qulukum mas'ulun an ra'iyatihi kamu adalah pemimpin dan kamu Suami pemimpin, dia akan ditanya, dia buat naya isteri dia. Dia buat naya apa dia buat tak kena. Dia akan ditanya. Anak-anak dia buat apa, semua lima orang boleh baca Quran, seorang tak boleh baca Quran. Dia akan ditanya. Kenapa empat orang boleh baca, seorang tak boleh baca. Dia akan ditanya. Dia kena ingat Allah banyak-banyak. Dan ketiga, apa dia? Allah itu mesti disyukuri, jangan dikufuri. Itu makna takwa. Allah itu mesti disyukuri. Jangan dikufuri, jangan sekali-sekali kufur dengan nikmat. Nikmat banyak, kita kata kufur. Kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Allah telah kata, Ya lazina amanu taqallahu wa aminu bi rasulih. Dan berimanlah dengan rasulnya. Ha, tengok. Tengok. Kita kata hak pertama yang umat kena penuhi terhadap Nabi, beriman kepada Nabi SAW. Dia Quran Allah Ta'ala beritahu. Ya yulazina amanu taqallah wa aminu bi rasulihi Berimanlah dengan rasul Rasulihi Dia ada ha Ha tu kembali ke Berimanlah dengan rasulnya Nabi ni bukan dia main saja-saja Dia diantar Sebab tu Allah Ta'ala kata Berimanlah dengan rasulnya Rasul ni diizafahkan kepada Tuhan Rasul tu diizafahkan kepada Tuhan Kepada Allah Mesti beriman dengan rasul tu kalau tak beriman dengan rasul habis syahadah semua rosak tu weh. Nah, itu ayat yang pertama. Dan macam mana kita nak beriman dengan rasul? Ha nah, itu soalan dia. Allah Taala kata kita kena beriman dengan nabi. Macam mana nak beriman dengan nabi? Maka yang pertama para ulama kita kata ta'atuhu fi ma amara. Itu yang pertama. Apa dia? Ta'atuhu fi ma amara mesti taat setiap perintah nabi ha, itu cara beriman pada rasul yang pertama ha, yang ni pun tak lepas ha, yang ni pun tak lepas yang pertama apa beriman mesti dia kata mentaati apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam perintahkan berdasarkan surah an-nisa ayat 13 Berdasarkan surah An-Nisa ayat 13. Nabi larang kita buat bina'a. Tengok. Hak Nabi yang kita kena tunai apa dia? Wajib tunai. Tinggalkan bina'a. Pasal bina'a ni dilarang. Bina'a ni di, dilarang. Berapa kali kita dah beritahu dah. Makna ibadah yang Ibn Taymiyah bagi. Bina jamiah bagi makna ibadah. Kalau kita boleh ambil tu sebagai kita main panduan hidup pun dah cukup dah. Dah cukup dah. Apa dia? Dia kata ismun jamiq. Satu nama. Ha? Satu nama. Likulli. Satu nama yang menghimpun. Ibadah. Bila kita kata ibadah, apa dia? Ibadah ni adalah satu nama yang menghimpun. Apa dia? Ma yuhibbullah wa yardahu minal akwal wal af'al. Zahil wa batin okay. Apa makna ibadah? Ibadah ni adalah satu nama Bila orang tanya kita apa makna ibadah Memang ada banyak Dia ada ibadah mal, ibadah badania Dia ada banyak Ibadah badan, ibadah harta Yang ni Ibn Taymiyah yang ta'rifan ni Dia pun dalam kita ada ambudia Apa makna ibadah? Satu nama Yang menghimpun Setiap yang Allah cinta dan redha okay. Apa makna ibadah? Nah, ibadah ni adalah satu nama yang menghimpun setiap benda yang Allah cinta dan redha. Okey. Daripada perkataan-perkataan dan perbuatan zahir dan batin. Saya ulang tak apa? Saya ulang nanti tulis pelan-pelan. Apa makna ibadah? Ini takrifan yang diberi oleh 
Imam Ibn Tamiyah Syekh Tamiyah Ibadah ni satu nama Yang menghimpun Apa yang Allah cinta Saya saya akan beri penjelasan apa maksud dia Apa yang Allah cinta Dan Allah reda Daripada perkataan Perkataan Dan perbuatan-perbuatan Zahir dan batin ha, Itu Itu makna ibadah ha, okay. Dapat kan eh, muslimat? Tulis dan tulis eh? Dapat kan? Eh? Okey lah nak ulang Dapat kan? Eh? Dapat tak cik? Okey Ibadah adalah satu nama Yang menghimpun Setiap yang Allah reda Okay. Setiap yang Allah cinta dan redha Daripada perkataan-perkataan Dan perbuatan-perbuatan Zahir dan batin ha, Itu mana ibadah Sekarang saya bagi penjelasan Macam mana kita nak tahu Allah redha atau benci Macam mana kita nak tahu Allah cinta atau Allah benci Allah redha atau Allah murka Mesti dalam melalui Quran dan Hadis Sekarang saya nak tanya Siri Allah redha, Allah cinta atau Allah benci, Allah murka? Allah benci. Allah benci. Jadi dia masuk ibadat tak? Dia bukan ibadat. Senang je kan? Senang. Takrifan ni bagi kita mudah untuk faham. Satu. Dua. Bida'ah. Allah benci ke? Allah suka ke? Allah redha ke? Allah murka ke? Benci. Benci. Jadi boleh buat bid'ah tak? Macam mana kita tahu kata Allah Ta'ala benci? Pasal Nabi sebut Kulu bid'ah dalala Wa kulu dalala tafinna ha? Wa kulu dalala tafinna Nabi sebut Setiap benda baru ni bid'ah Dan bid'ah ni sesat dan sesat dalam neraka Takkan orang yang Allah cinta, benda yang Allah cinta Allah nak masukkan dia dalam neraka ha? Benci Mana dia buat bid'ah? Bid'ah kecil ke? Bid'ah besar Benda besar macam Allah benci. Dah dia tak ada apa, dah Allah benci. Tengok. Itu dua. Itu kita kata perbuatan. Zahir. Kita boleh nampak dia buat bina'ah. Betul? Perbuatan batin pun Allah ambil kira. Kadang-kadang kita tak suka satu orang tu, kita bukan cakap. Kita tak tak cakap. Dalam hati. Dalam hati. Tadi dia kata apa? Ibadah adalah apa yang zahir dan batin. Allah tak ambil kira juga dalam hati kita. Kita tak suka, kita benci, kita ada hasad ni semua. Allah suka ke? Hasad dengki Allah suka ke? Ada ayat ke Allah Ta'ala kata boleh hasad dengki? Tak boleh. Mana boleh? Benda tu dalam. Riak. Riak. Duduk di mana? Ada hadis ke atas Quran yang kata Allah suka riak? Tak. Mereka tu yang Tamiah kata. Tak boleh riak. Sebab dia bukan ibadat. Kalau riuk, dia tak jadi ibadat. Masalah. Tengok. Ha, itu kita kata apa? Kena jaga-jaga. Kena hati-hati. Itu dia kata. Pertama, mesti taat apa yang Nabi kata. Berdasarkan surah Anissa ni, Allah Ta'ala sebut, Tilka hududullah. Wa man yuti Allah wa rasulahu. Tengok. Allah Ta'ala kata, itu adalah hukum batas-batas Allah. Dan Allah Ta'ala kata, Wa man yuti Allah wa rasulahu. Okey ya. Eh? Siapa tanya Allah? Perkataan Allah disambung dengan wa. Sebelum patang pada rasul, dia ada wa. Wa man yuti Allah, dia ada wa. Wa rasulahu. Siapa tanya Allah dan rasulnya. Ha, tengok. Allah Ta'ala letak apa Allah dan rasulnya. Siapa yang tanya Allah dan rasulnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Itu syariat yang pertama. Apa dia? Macam mana nak beriman dengan Nabi? Mesti taat apa yang Nabi kata. Wa man yuti Allah wa rasulahu. Siapa taat Allah dan Rasul? Apa makna taat Allah dan Rasul? Bila maksiat. Tanpa ada buat maksiat pada Tuhan dan juga Rasul. Itu yang pertama. Lepas itu ayat yang kedua. Dalam surah An-Nisa. Ha, ayat ni tuan-tuan. Tadi. Tadi Allah Ta'ala letak siapa taat Allah dan Rasul. Yang ni pula Allah letak Rasul depan. Dia duduk belakang. Syekh kan? Nah, Syekh Allah Ta'ala letak nombor dua. Allah Ta'ala kata, Wa man yutin rasul. Siapa taat rasul? 
Mungkin tadi tak ingat Allah. Yang ni letak Rasul lepas. Kalau tak boleh faham lagi tak tahu. Kalau tak mau ikut Nabi lagi tak tahu. Tak tahu. Sampai tahap orang tu. Wa man yutir Rasul faqad ata Allah. Dia ada perkataan faqad. Maka sungguh tak ragu lagi. Memang betul dia ni memang tak ingat Allah. Tidak. Siapa tak ingat Rasul. Allah tak letak siapa tak ingat Rasul. Dia tak perkataan faqad. Kod ni dia panggil tawqid. Sungguh tak ragu-ragu lagi. Orang tu yang ikut Nabi tu. Aku memang aku akui. Aku memang pasti. Dia adalah orang yang tak ingat aku. Ujur. Ayat. Siapa yang tak ingat Rasul. Sungguh Allah Ta'ala kata. Sungguh. Aku jadi saksi. Aku menyaksikan. Dia memang tak ingat aku. Tengok. Lali Bukhari kan. Nabi sebut kan. Daripada Abu Rairah. Nabi kata kullu umati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umat aku memang akan masuk syurga. Kalau orang tak mau. Ha, tengok, tengok bahasa Nabi. Semua umat aku akan masuk syurga kecuali siapa yang tak mau. Qila wa man yaba ya Rasulullah. Sahabat tanya, qila bukan qala. Qala kita tahu siapa cakap. Qila majhul. Kita tak tahu siapa cakap. Dan kita tak payah ambil tahu siapa cakap sebab dia pun adalah sahabat Nabi. Sahabat Nabi tak payah sebut nama pun tak apa. Qulu udul semuanya adil. Ada sahabat kata, "Wa man yaqba ya Rasulullah, siapa yang tak mau masuk syurga?" Tadi Rasulullah kata ada orang tak mau masuk syurga. Nabi kata, "Ya, wa man atani faqad dakhal jannah, wa man asani faqad abba." Siapa taat aku, dia memang nak masuk syurga. Siapa yang menentang aku dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan ingatan, dengan apa saja, dia tak suka dengan apa yang aku ajak. Memang dia tak masuk syurga. Simple lah. Begitu mudah dan jelas Nabi cakap. Siapa ikut aku, dia memang nak masuk syurga. Siapa menentang aku dengan perbuatan. Dengan perkataan. Dengan mimik muka, tak puas hati. Dengan apa yang ada dalam hati ni semua. Tak boleh reda, tak puas hati. Dia memang tak masuk syurga. Habis. Ayat ni pun Tuhan kata. Wa man yuti'a rasul faqan atallah. Wa man tawalla fama arsalna ka'alih mafidah. Wa man tawalla. Tawalla ni apa dia? Ulang. Cuma kita tengok ulang jalan. Kadang-kadang syirik macam ni. Ni, syirik macam ni. Ha, tawalla. Syirik dia yang ikut Nabi, syirik dia tak mahu. Syirik dia yang ikut Nabi, syirik. Tawalla. Wa man tawalla. Siapa buat perangai macam ulang jalan tu? Di sini dia buat sunnah. Pergi tempat lain dia buat bidang. Oh, tuan-tuan. <tuh> tak boleh kan? Tak boleh terima. Tu. Agama tak boleh terima. Sunnah, sunnah. Jangan campur bidang. Sunnah, sunnah. Syed dia buat macam ni, dah syed masyarakat kata apa, dia macam ulang. Tawalla, nampak? Tawalla. Syed macam ni, syed macam tu. Terus lah Ta'ala kata, Fama asalnaka alih mahfizah. Kami tak utus sama Muhammad untuk jaga riba. Bepi ke riba. Han diutus untuk sampaikan apa yang kami suruh sampaikan. Dan siapa yang ikut kan, dia selamat. Yang tu pasti. Fama asalnaka alih mahfizah. Kami tak hantar sama Muhammad untuk jaga riba. Han cuma sampai saja wahyu Tuhan ni. Dia pun nak ikut, tak ikut, bukan kerja hang. Yang tu dia pun dengan Allah Ta'ala. Habis. Cerita. Tengok. Kemudian yang kedua, cara beriman dengan Nabi apa dia? Iaitu, Tasdiqahu fi ma'akhbaru. Mesti membenarkan apa yang Nabi SAW sampaikan. Oh, tuan. Tuan. Mesti membenarkan apa yang Nabi sampaikan. Walaupun benda tu tak boleh masuk akal. Walau benda tu fikiran tak boleh terima. Tak boleh. Mesti membenarkan apa yang Nabi sampaikan. Berdasarkan surah Az-Zumar ayat 23. Surah Az-Zumar ayat 23. Ini ini masuk dalam. Tadi kita kata ada 8 hak kan. Umat kena penuhi. Ini masuk satu bab yang baru. Beriman dengan Nabi. Tengok. Pertama cara beriman apa? Mesti taat apa Nabi kata. Kedua, mesti membenarkan apa yang Nabi sampaikan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar ayat 23. وَالَّذِي جَاءَ بِسِلْخِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ أُمُّ الْمُتَّقُونَ وَالَّذِي نَجَاءَ بِسِلْخِ Dan orang yang datang membawa kebenaran. Siapa yang bawa kebenaran ni? Siapa yang Allah Ta'ala masukkan dalam surah Az-Zumar ni? Kalau bukan Rasulullah. Siapa lagi? Habib, Syekh, Ustaz. Siapa lagi? Tengok. Wajah. Waladhi. Dan yang ja'ah. 
bisidqi datang membawa kebenaran. Uh, sebut dalam surah Baqarah al-haqqu min rabbik fala takuna minal mum. Tadi kebenaran daripada Tuhan hamba dan hamba jangan jadi orang yang ragu. Orang lain nak ragu dia punya pasal. Hamba jangan jadi orang yang ragu sebab kebenaran daripada Tuhan. Dan ayat ni Allah telah kata orang yang datang membawa kebenaran wasaddaqa bihi dan orang yang membenarkan apa yang kebenaran itu. Dia ada dua. Orang yang datang bawa kebenaran Muhammad. Wasaddaqa dan orang yang membenarkan. Ha, tuan-tuan. Bermakna ada orang yang akan mendustakan Rasul. Sebab tu Quran kata dan orang yang membenarkan apa yang Rasul bawa. Memanglah terbuktilah zaman Nabi dulu. Bukan semua orang terima apa Nabi bawa. Ada orang yang mendustakan Rasul. Zaman Lani pun ada juga orang mendustakan Rasul. Ada, bukan tak ada. Ada, ada orang tua seorang, perempuan. Dia main tanya kepada saya, tapi saya tak mau kata apa. Dia tanya ada ke orang mati keluar daripada kubur, malam itu ada azab kubur, soalan kubur. Ui, apa ni? Dia main tanya. Pak Amik, dia main tanya saya, Pak Amik. Dia panggil saya, dia tanya, saya nak tanya lah ni. Adakah biasa orang mati, mangkit main bagi tahu ada soalan kubur ni semua? Umur 65. Tengok, rambut orang. <laughs> Rambut dia saya ingat dia, saya tak ingat <laughs> Tanya soalan ni Tengok soalan ni telah ditanya oleh siapa? Orang kaum Quraisy. Dan surah Yasin Allah Ta'ala sebut Bagaimana Abu Jahal dengan kawan-kawan dia Mereka bawa kan, mereka lagi teruk pada kita Mereka pergi korek, orang mati Mereka ambil segala tulang-tulang jadi abu ni Mereka main ketika Nabi duk cakap tentang kubur bangka hari kebangkitan ni Terus mereka kata Man yuhil izama wa hiya rumim. Dia pun ambil debu tu sambil dia baling tu, debu tulang tu sambil dia kata, "Man yuhil izama wa hiya rumim." Siapa yang dapat hidupkan tulang ni setelah hancur debu? Oh, tu dia tuan. Tu dia yang jahatnya depa. Kaum kufar, musyrik. Lanatullah alaihi. Macam mana? Dia boleh main jumpa Nabi, dia boleh ambil tulang tu, debu-debu tu sambil baling kat depan Nabi, dia bagi kita, "Man yuhil izam." Siapa yang boleh hidupkan izam ni? Ini tulang ni. Wah wah Romi ni debu lah Muhammad sembang apa? Sembang apa Muhammad? Oh, tengok dia tidak membenarkan apa yang Nabi bawa. Ha, sekarang dia boleh rasa kehidupan dia dalam kubur tu. Tengok hari ni orang tak buat lagu tu. Ini cara moden. Dia tak mau menerima apa yang Nabi kata. Oh tak boleh tuan. Tak boleh. Dia tidak ada iman dengan Allah dan Rasul. Sebab Nabi kata Allah Taala sebut ulaika humul muttaqun. Orang yang menerima membenarkan apa yang Muhammad bawa ula ikaumun muttaqun mereka itulah orang yang bertakwa kalau tak terima apa yang Muhammad bawa daripada ayat ni Allah Taala kata orang yang terima tu orang yang bertakwa kalau tak terima nak simpan takwa macam mana kalau dia tak tahu bab lain tapi bila sunnah dah sampai dalil dah sampai hujah dah sampai dia masih nak pi pertahan juga apa yang dia pegang dia saja nak cari masalah dengan Allah dan Rasul. Dia cari masalah tu. Sedangkan dia kata cara untuk beriman dengan Nabi yang kedua mesti membenarkan apa Nabi bawa. Begitu juga dalam surah An-Najmun ayat 3 4, tengok Allah Taala sebut apa? Wa ma yantiqu anil hawa. Muhammad tak cakap dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Kecuali apa yang diwahyukan kepada dia. Wahyun yuha. Kalau wahyu, wahyu, Bukhari buka satu bak, wahyu, dia cerita tentang penurunan, macam mana wahyu tu main. Kalau muha, isi kandungan tu. Isi kandungan. Apa Nabi cakap tu, dia dipanggil muha. Wahyu ni, cara. Bukhari nak kita tahu dulu, cara Nabi ambil wahyu macam mana. Punya susah, kadang macam loceng, kadang duduk atas uh, unta, jatuh, duduk atas sahabat, duduk atas berat. Buah kari tunjuk, buah kari buka bab bagaimana wahyu turun. Dan muha adalah isi wahyu itu. Yang kita baca ni. Kita dipanggil apa? Muha, isi wahyu itu. Dan tidaklah Muhammad bercakap itu, melainkan Al-Quran menurut keinginannya tak. Tapi adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Itu cara beriman yang kedua. Yang ketiga, apa dia? Iktiba. Iktinabu ma'na'anhu wa jazar Mesti menjauhkan diri daripada apa yang Muhammad larang <tuh> Mesti menjauhkan diri daripada apa yang Muhammad larang 
Sekarang apa yang Muhammad larang? Ciri Bida'ah Ini dua benda yang besar yang ada Yang Muhammad Nabi diutuskan Apa dia? Daripada syirik dan bida'ah Sebab tu Ibn Qayyum Dia sebut dalam tafsir dia Ketika dia menafsirkan surah An-Nas Pada perkataan Al-Lazi wasbisu fi sudurin nas Yang membisik-bisik pada dada manusia Ya Allah Ta'ala kata Ada makhluk yang duk bisik dalam dada kita Ibn Qayyum kata ada dua benda yang dia akan bisik dalam kita Pertama Buatlah syirik Itu yang pertama Jumpa lah bomo Pakailah tangkai Itu Syirik Ibn Qayyum kata Sebab tempat syirik ni dalam neraka Dia adalah tempat lain Mati Tak bertaubat Masih mati dah kat dalam tangkai Dia ada di badan semua Dia ada tempat dia Allah Ta'ala kata Neraka Simple Yang kedua Apa dia? Bidang Macam Dia akan bisik dua benda ni Suruh buat syirik Kalau syirik kita terlepas So, buat bida'ah. Sebab Nabi sebut benda yang sama. Bida'ah, tempat dia mana? Maksyiat ni semua istimpah dah pergi. Tak ada buang masa. Nak pergi kacau semua orang minum arak zina ni. Nanti dia dah besar, dia dah jadi tua. Dia bertaubat dah, dia dapat anak, dia akan berubah. Istimpah dah pergi dosa dia. Tak, bida'ah. Takkan saya baca Yasin malam isu Sabah tiga kali saya nak taubat. Macam korang pun kena taubat lah. Macam orang nak kena taubat ha, Tengok Dia tak akan bertaubat Sebab tu Iblis Dia sangat suka Apa dia Bida'ah daripada maksiat Sebab maksiat orang akan bertaubat Bida'ah orang akan terus buat sampai mati Ya Ini yang dia kata apa Mesti tinggalkan Apa yang Nabi tinggalkan So kita tinggal Kita kena tinggal kan? Kemudian Kita berdasarkan Surah Al-Ashir ayat 7 Tengok Allah Ta'ala kata apa? Wa ma'atakumur rasul Apa yang rasul bawa Fakuduhu Maka ambillah dia Apa yang kita kena? Ambil Wa ma'anahakum anhu fantahu Dan apa yang Nabi suruh kita tinggal Kita kena tinggal Ya Imam Muhammad bin Hanbal meriwayatkan satu hadis ketika Ibn Qasim menafsirkan ayat ni surah Al-Asr ayat 7 ni lepas tu Ibn Muhammad bawa satu hadis dia kata Abdullah bin Mas'ud dan tu dia cakap dia biasalah dia pesahabat dia pun bagi pengajaran kepada tabiin dia kata sesungguhnya Allah melaknat kaum wanita yang membuat tetu dan minta dibuat tetu Allah Taala laknat Buat tetu, Abang Dia minta buat tetu. Abang Man ada tetu? <laughs> Jangan bilang. <laughs> Mencabut rambutnya. Ini uban. Cabut. Uban ni bagi nampak, bagi nampak tua. Baru boleh kita beritahu kata, oh dekat dah. Ni dia, dia, dia tak mau sambut uban, Masih Bari. Dia pergi boh macam-macam kala. Lepas tu, merubah ceritaan Tuhan. Lepas tu, memperlihatkan kecantikannya. Orang cantik, Man. Tunjuk oh, orang dia. Itu macam, yang make up, yang lain. Eh, orang cantik. Ha. Bila bila apa yang Ibn Masud cakap ni sampai kepada satu orang wanita. Wanita ni daripada Bani Asad. Nama dia Umur Yaakob. Dia dengar. Ada orang sampai eh, tadi. Ada sahabat Nabi Abdullah bin Masud kata, Allah Ta'ala laknat. Wanita yang bertetu, wanita yang minta suara ditetu, wanita yang ubah tak nyala Allah Ta'ala, wanita yang hiyah diri lebih-lebih, bagi orang tengok, wanita yang mencabut rambut dia, ni semua. Terus dia macam jumpa dalam masuk, dia kata apa? Dia kata, macam mana boleh laknat orang macam ni semua? Ha. Dia tak berhati. Dia tak berhati. Dia belum masuk kata, aku kata ni Allah yang kata. Bukan aku saja-saja kata. Dia kata mana ada, aku baca Quran tak ada pun. Ha, tengok. Dia kata dia baca Quran, dia tak jumpa ayat tu. Dia tak jumpa ayat tu. Tengok, bermakna para sahabat ni fakir. Para sahabat fakir. Dia baca Quran ni kita tak jumpa. Han tulah para Ibnu Mas'ud baca kat dia, "Wa ma atakum rasul fa khuduhu wa ma naha wa ma nahakum an fantu." Apa yang Nabi suruh ambil, apa yang Nabi larang tinggal. Nabi yang larang benda tu. Dan setiap benda yang Nabi larang ni datang daripada Tuhan. Oh, hmm. baru dia faham. Dia cari ayat Quran tentang tetu. Tak ada lah. Tak ada. 
Lepas tu dia kata apa kat dua masuk? Ah ini penting. Apa yang dia kata ni kita orang sunnah kena ambil pelajaran. Saya ulang, apa yang wanita ni kata kat dua lalu masuk yang ada dalam tafsir Ibn Qasir, kita orang-orang sunnah kena ambil pelajaran. Dia kata apa? Aku akan pi keluar tengok keluarga Hang dan aku yakin mesti ada depa juga buat benda yang larang ni. Saya ulang. Jangan tengok, tengok ah. Ha? Tengok ah, ha? Ibn Masud bagi tahu dia sunnah tau. Dia tak boleh lawan tau sunnah. Pasal ayat Quran dibaca pada dia, macam mana dia nak lawan? Maka dia pakai taktik yang kedua. Apa? Aku nak pi keluar umpa rumah Hang, aku nak tengok mesti keluarga Hang juga akan buat benda yang larang ni. Ini ujah puak bida'ah untuk tolak sunnah. Tolak dalil tak boleh. Dia akan tengok keluarga kita. Tuan, saya ada pengalaman. Apa yang boleh dimaksud ni kata saya ada pengalaman. Saya cakap dengan dia, dengan dalil Quran Hadi, dia tak boleh buat apa. Soalan akhir dia tanya saya, isyak rokok tak? Oh, nampak? Dia tak tanya nak pergi tengok keluarga apa, isyak rokok tak? Itu soalan dia. Saya kata tak isyak rokok. Dia kata dah orang yang rokok kata orang isyak rokok ni bodoh. Bukan saya kata, dia kata. Tengok, dia nak bantah saya dengan apa? Rokok. Saya baca dia Quran hadis, dia nak bantah dengan rokok. Punya tak mau terima Quran dan hadis ni. Ha, ini yang dibuat oleh Umur Yaakob. Bila dia pergi tengok kalau dia masuk, dia kata aku tengok tak ada apa pun yang aku ingin ni. Tengok, ya, pakcik. Tengok Pak Amik, dia pergi, dia kata apa tu? Tak ada apa yang aku ingin ni kan ada pada keluarga Hang. Ha, awak. Model tu tak ada. Tak ada, model tak ada. Kalau dia ada model, dia akan jaga. Kita, kita kalau kita tak jaga keluarga kita, dia jumpa satu benda yang dia boleh jaga, dia angkat sunah ya, tengok macam ni, ha, tengok isteri dia macam ni anak. Sunah tu dia nak pemati dengan apa? Dengan tengok family kita. Oh, tuan-tuan, tak ada pun dalam ajaran Islam macam tu. Family dia, dia buat lain. Tapi benda yang dia cakap tu, Quran dan hadis mesti terima. Usikum bitaqwa Allah. Wasami wa ta'a wa in kana abdan abasiyah. Nabi kata, kan? dalam hadis ribat syariah, kita selalu dengar. Nabi kata, usikum bitaqwa Allah. Wasami wa ta'a wa in kana abdan abasiyah. Aku pesan bahawa, bertakwa lah kepada Allah. Dengar dan ta'at, walaupun yang cakap tu hamba abdi. Kalau dia cakap Quran sunnah. Kalau dia pimpin apa dengan orang yang sunnah, kena dengar. Dah kami bangsawan, kami orang kaya. Nabi beritahu apa? Itaqullah. Nabi pesan kepada sahabat apa? Bertakwa kepada Allah. Han tak ada takwa, han tak boleh dengar daripada orang lebih rendah daripada orang. Han kalau tak ada takwa, han tak boleh dengar orang cakap orang sunnah untuk cari salah orang. Ini perangai yang tak bagus. Sebab tu saya pesan, kita orang yang mengaji sunnah ni, perbaikilah keluarga kita dengan sebaik-baiknya supaya tidak ada ruang untuk ahli bidang etik keluarga kita. Sahabat Nabi pun diserang. Agak-agak kita ni, alamak. Dia akan cari salah kita untuk tolak Quran dan Sunnah. Ini pengajaran yang sangat berguna yang ada yang Allah Rasul sebut. Tengok. Kemudian, yang keempat, apa dia? Alla ya'budallah illa bima syara'a. Dan tidak boleh beribadat kepada Allah Ta'ala melainkan dengan cara yang telah disyarat. Itu tanda, itu tanda kita ada iman kepada Nabi ini. Apa dia? Mesti kita tidak akan beribadah kecuali melainkan apa yang Nabi ajak. Itu dia punya point. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ali Imran, selalu kita dah dengar ayat ni 31, Qul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni. Tuan-tuan. Qul in kuntum tuhibbun Allah kalau betul kamu cinta Allah kalau kita mengaji dalam usul tafsir dia panggil ismu syarti apa dia syarat yang Allah letak untuk kita dapat cinta Allah dia ada syarat dia ada syarat dia syarat dia apa fattabi'uni ikut nabi ikut tak payah buat malam cinta rasul masjid bari tak lagi malam nak cinta siang tak cinta dah Eh, tahu, eh, tahu, ya. Allah Ta'ala letak begitu mudah syariat dia. Kata ulama kita, Pak Umar Salam kata, dia bukan masalah kita cinta siapa. Bukan, bukan. Kita kata, saya cinta si Pulana, saya cinta si Pulana, saya cinta. Kita sebutlah beberapa nama pun. 
saya cinta dia, saya cinta dia. Itu bukan masalah dia. Para ulama kita kata masalah dia. Orang yang kita cinta tu cinta kita dah. Ha, itu masalah dia. Masalah dia semua orang dia kata aku cinta Allah. Tapi aku buat bid'ah. Dia bukan masalah. Kita kata aku cinta Allah, aku cinta Nabi. Dia, dia bukan masalah tu. Para ulama kata itu tak ada masalah. Kita boleh iklan. Kita kata kita cinta dia ni, kita sayang dia ni, kita cinta. Kita boleh begitu. Boleh begitu. Masalah dia, orang yang kita cinta tu, cinta kita tak. Itu masalah dia. Sekarang, sekarang Allah Ta'ala kata, siapa yang betul-betul cinta aku? Ni bukan saya punya lafaz tu, tak? Ni kalam Allah. Yang ni dipanggil dalil apa? Dalil nakliyah. Ataupun dalil sam'iyah. Ini dalil yang tak boleh kita ragu-ragu tolak. Tak boleh. Siapa yang cinta aku, Allah Ta'ala kata. Betul-betul cinta aku. Bukan main-main. Apa dia kena buat? Dia kena ikut Nabi. Itu syarat dia. Syarat dia apa? Ikut Nabi. Sebab tu kita kata, ini cara nak beriman dengan Allah. Kalau kita tak ikut Nabi, kalau kita pergi tolak Nabi, kita masalah. Kita akan masalah. Saya bagi contoh. Saya bagi contoh. Di dalam mazhab syafi'i, di dalam mazhab syafi'i, ada dua lafaz takbir yang masyur. Nawawi kata ini adalah lafaz yang terima dalam mazhab syafi'i. Yang pertama, Allahu Akbar. Yang pertama apa? Allahu Akbar. Yang kedua, Allahu Akbar. Dia ada alit lam. Dia ada alit lam. Saya ulang. Ha? Lafaz yang sabit dalam mazhab syafi'i ada dua. Ini telah disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab dia Al-Azkar jilid pertama di dalam di bawah bab takbir atau ihram. Apa dia? Dia ada dua lafaz, satu Allahu Akbar, satu lagi Allahul Akbar. Dia ada dua. Satu Allah Maha Besar, satu lagi dengan alif lam, dipanggil alif lam ma'rifah, bermakna memang Allah tu paling besar. Ha, itu dia bagi penekanan alif lam tu dipanggil alif lam ma'rifah, makna dia memang Allah paling besar. Ada dua lafaz. Kita kena tahu. Kita kena tahu apa dia. Nabi kita kata sahabat, bila dia pergi nak semayang, dia menghadap kiblat, summa qal Allahu Akbar. Nabi sebut, Allahu Akbar. Takkan kita Nabi pilih Allahu Akbar? Tak pernah diriwayatkan oleh mana-mana sahabat, Nabi takbir guna perkataan Allahul Akbar. Tak. Maka, kita kena buat apa? Mesti beribadah. Macam mana Nabi ibadah? Dengan cara macam mana? Dengan kita menggunakan lafaz Allahu Akbar. Yang kedua. Dalam majab syafi'i, apabila imam kata, غَيْرُ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِينَ Nabi kata, فَقُلُوا أَمِنْ Fa innahu man wafaqa qawlu qala al malaika ghufra lahu ma taqaddama min zambi siapa yang ucapkan amin dia sama dengan imam ataupun malaikat sama dengan malaikat diampun dosa dia yang lalu nabi kata amin dalam mazhab syafi'i sebelum kita kata amin kita kena boleh kata rabbil firli wa li walidayya ya allah ampun lah ni mazhab syafi'i yang saya beritahu kita kata rabbil firli wa li walidayya Kedua bapa aku sebab kata para ulama mazhab syabi imam syabi kata apa dia kata di situ ada doa amin apa amin malaikat di situ ada amin apa amin imam di situ ada amin apa amin makmum dia kata baguslah kalau doa pasal apa mustajab tak ada tiga amin kita doa tiga amin ada imam malaikat dengan kita sekarang kita kata kita ada dua nama satu Muhammad bin Abdullah satu Muhammad bin Idris Muhammad bin Abdullah kata, Amin. Muhammad bin Idris kata, Rabbil Fili wali wali daya. Sekarang tuan-tuan kena tahu, siapa Nabi yang tahu. Dan tanpa mencerca mana-mana ulama' salah. Saya ulang. Walaupun pandangan mazhab syafi'i itu, kita kata kita tolak. Sebab, Nabi kita kata, Amin. Nabi kita kata, Iza khala imamu gharu ma'du bi'alim wala dhalin fakulu, Amin. Nabi kita tak kata Rabbil Fili wali wali daya. Tidak ada riwayat. Maka kita kata, kita menolak pandangan mazhab syafi'i ini. Kita kata amin. 
Dan tanpa kita mencerca mana-mana ulama salaf. Saya ulang ah. Ha? Dalam majlis ilmu tidak boleh mencerca mana-mana ulama salaf walaupun hadis yang dia pakai itu daif. Saya ulang. Walaupun ulama kita kata ulama mazhab, ulama salaf dia guna hadis daif untuk buat hukum dan sedatangnya pentakik-pentakik yang cek balik periksa balik tiba-tiba hadis yang dia guna tu daif. Kerana dia ulama salaf tidak boleh kita mencerca mana-mana ulama salah walaupun kita tak amal dengan apa yang dia kata ini mandahas ilmu yang mesti kita tak kita tak boleh cerca depa kerana depa dengan ilmu depa zaman depa takat tu saja depa mampu ambil untuk ajak dekat kita maka kita terima bila kita amal lama tengok dia daif kita tolak kita ambil yang sahih contoh kita duk baca rabbil fili eh masa kita duk antara dua sujud ha eh? kita baca kan apa rabbil fili ni ha wajib ni semua hadis itu daif nawawi kita daif dia punya lafaz goncang dia punya lafaz goncang dalam al askar jilid satu ada bab bacaan duduk antara dua sujud jadi bacaan apa yang kita kena baca yang sahih yang sahihnya rabbi fili rabbi fili dua kali itu memang sabit pada nabi nabi baca tu ketika salat malam kerana nabi baca dalam duduk antara dua sujud dan kerana hadis ni daif kita ambil Rabbi Fili walaupun dia solat malam dan Nabi tak baca pun Solat malam yang boleh baca solat siang tak boleh dah lah Itu sahih apa dia baca dua kali Rabbi Fili Rabbi Fili Nawawi sebut daif kita duduk baca tu Pasal apa? Pasal dia punya lafaz kadang-kadang bertukar Kadang-kadang dia ada anfini wa anfini Kadang-kadang tak ada Jadi lafaz dia bila ulama cuba himpun lafaz duduk antara dua sujud tu Tidak ada satu pun yang boleh sama Tak ada Akhirnya para ulama kita kata dia itu mudharib goncang dia punya lafaz tu goncang maka nawawi kata daif lebih baik kita baca yang sahih rabbi fili rabbi fili dua kali itulah tentu sahih dah tengok itu saya bagi contoh apa dia mesti beribadat mengikut apa yang disyariatkan kita tak tahu kata hadis tu daif kita tak tahu kita ama dia bab lain bab bila kita dah mengaji dah dapat dah hadis yang sahih ni maka kita tinggalkanlah macam itulah kaedah dia kita tak bolehlah pertahankan hadis-hadis yang tak ini sampai bila-bila walaupun dah sampai kepada hadis yang sahih kat kita janganlah. Baik. Kemudian yang kedua. Yang ke kedua. Mesti mencintai beliau lebih daripada cinta kepada keluarga, anak, orang tua dan seluruh manusia. Hak Nabi yang kita kena Penuhi. Yang pertama tadi beriman. Beriman pun Pak Amir. Pak Cidin. Bukan semua kita boleh buat tadi yang saya baca tu. <tuh> tadi. Taat semua perintah dia. Tinggal apa dia larang. Ibadat hanya macam mana dia tunjuk. Tengok. Susah pun kan. Nak kena. Tak ada masa pun kan. Tapi kita kan kita ada masa banyak. Tak ada ganti. Allah Subhanahu taala berfirman kata Allah surah At-Taubah ayat 24. Nah surah Taubah Allah Taala kata kul katakan kepada mereka Muhammad in kana abaukum wa abnaukum wa ikwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun ikhtarabtumuha wa tijaratan taqsauna kasadaha wa masakin tardawna habba ilaikum min Allah wa rasuluh wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdi al qaum al fasiqin okey Allah Taala kata kalau bapa bapa kita kalau anak-anak kalau isteri-isteri keluarga banyak benda ni harta kekayaan yang kamu usahakan perdagangan yang kamu khuatirkan dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu suka ha? ni semua memang orang suka memanglah bukan salah pun Bukan salah pun, tak salah. Benda tu memanglah. Benda tu nak rumah kena Nabi suruh bagi rumah selesa, kenderaan selesa tu tak salah. Tapi di sini Allah Ta'ala kata, Ahabba ilaikum minallahi wa rasuli. Allah daripada Allah dan Rasul. <laughs> daripada Allah dan dan Rasul. Dan jihad di jalannya. Maka tunggulah Allah Ta'ala akan beri keputusannya. Dan Allah tidak beri petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Tengok. Dan Nabi kata la yu'minu ahadukum la yu'minu ahadukum dia datang dengan la yu'minu tidak beriman 
tidak beriman. Salah seorang daripada kamu. Hatta aku nak ahabba ilahi min walidihi wa walidi wa nasi ajma'in. Sehingga aku ni ampa cinta lebih daripada anak, bapa dan manusia seluruhnya. Aman, setiap benda yang Nabi bawa, setiap benda yang kita kata tadi, beriman dengan Nabi, apa Nabi bawa, kita tahu benda tu datang daripada Nabi, kita kena tunjuk kita cinta kat Nabi, kita semayang di mana pun macam ni lah. Orang semayang di negeri orang, kan dia di mana pun, dia negeri tu ada raja, kan tak ada raja, kan hampa ada orang kat tangan, pun aku tak boleh angkat lah, pasal Nabi aku kata tak ada. Nabi aku tak pernah angkat tangan, sahabat tak pernah angkat, tak kira, itu makna kita cinta Nabi daripada semua orang. Semua orang. Kita tunjuk kita cinta Nabi lebih daripada semua orang. Macam mana tunjuk cinta lebih daripada cinta semua orang? Kita kira sunnah-sunnah. Keluarga ke, mak ke, bapa ke, sunnah-sunnah. Minta mak, mak saya memang tak buat benda ni. Takkan kerana mak saya nak kena tinggal ke apa Nabi kata. Tak, saya tak kata apa. Siapa nak buat, dia punya hal. Saya tak buat. Saya tak buat. Kita bilang apa-apa. Eh? Jiran kita duduk panggil, masa dia roh, kita kata saya tak buat. Saya tak, saya tak buat, minta maaf lah. Pasal saya memang tak, tak buat benda tu. Bilang cik Syah, jangan duduk pi juga. Lepas tu baca Yasin. Dia kata apa tu? Dia pun baca Yasin tapi saya tak baca, saya tengok lah. Apa ni? Apa ni sampai bilang nak tengok saja? <laughs> jangan lah. No. Dia, 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 dia minta saya, Pak Mi. Saya pi lah pasal mak mentor saya. No. Eh, leceh pula. Saya pi, saya duduk lah. Dia pun baca Yasin. Saya buka kita lah. Tapi saya tak baca lah. Saya tengok lah. Jangan lah. Berita tu dia mak minta mak mak. Saya bukan apa, saya memang tak buat benda ni. Beritahu terus lah. Beritahu terus lah. Bukan kita kata apa pun, kita tak buat lah. Cakap terus lah. Kita lebih cinta Nabi daripada semua orang lah. Daripada semua, mak mentua kita pun kita kata. Mak mentua kita pun kita kata. Minta maaf lah apa. Ayah, bukan nak kata apa. Saya beri saya, benda ni tak ada orang Nabi tak buat, saya tak buat lah. Beritahu terus lah. Senang lah. Dia pun tahu dah, oh dia, dia, dia ni dia pelik sikit. Dia ni mungkin pelik W kot. Nanti yang keberapa? Yang ke dua. Yang ketiga, berselawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Mesti berselawat kepada Nabi. Pasal perintah surah Azza hari-hari waktu baca Jumaat dok bagi tak. Eh, ya ayyuhallazina amanu innallaha wa malaikatuhu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Okey. Bila kita sebut tentang selawat ni ada tempat-tempat dan waktu yang disyariatkan untuk kita selawat. Ha itu kita kena tahu. Lebih kurang dok ada 8 tempat. Dok ada berapa kurang? Berapa tempat? Lebih kurang dok ada 8 tempat. Berdasarkan Quran dan sunnah. <tuh> tempat nak selawat pun Allah Taala dah letak dah. Dan tidak ada satu pun yang sebut Saidina. Tuan-tuan bukalah kita Imam Syafi'i mana pun tidak ada satu lafaz Saidina yang Imam Syafi'i bawa. Ketika kita nak selawat. Tak ada. Kita nak buka kita Imam Syafi'i. Cari. Tak ada. Kata Syedina ni tak ada. Mai ke mana tak tahu. Pertama, tempat yang kita disyariatkan untuk mengucapkan selawat kepada Nabi ada tahayat akhir dan awal. Tempat pertama di mana? Tahayat awal dan akhir. Itu yang pertama. Hadis itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Fadlallah bin Ubaid Ansari dia kata. Hadis ini adalah hadis sahih Imam Abu Dawud, Tirmizi dan juga Imam Nasa'i, Ahmad. Banyaklah hadis dia. Dia kata Nabi SAW pernah mendengar seorang berdoa di salatnya dengan tidak memuliakan Allah dan tidak berselawat kepada Nabi terlebih dahulu. Ya. Dia tak dia nak doa dalam dalam solat tu dia tak puji Allah dan juga dia tak selawat kepada Nabi. Nabi kata orang itu tergesa-gesa. Kemudian beliau memanggilnya dan Nabi kata, apabila saudara kamu solat hendaklah dia memuliakan robnya dan menyanjungnya guna dari selawat kepada Nabi kemudian sudah itu doalah apa yang dia suka. Bila kita nak doa, kita kena ada benda ni dulu. Apa dia puji Allah Taala dan juga selawat kepada Nabi dan betul itu yang pertama dalam apa tahiyat awal dan akhir. Okey, yang kedua di dalam solat jenazah sesudah takbir yang kedua. Ya. Solat jenazah sesudah takbir yang kedua mula baca Fatihah, kedua selawat. 
daripada Jalan Husin bin Ali bin Abi Talib. Ya. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-bakhilu man zukira 'inda summa la yusalli 'alayya. Nabi kata orang yang bakhil ni adalah bila orang yang dia tak tak selawat pada aku bila dah dah tuan hadis yang pertama dia daripada Abi Umamah bin Sal bin Unaif dikeluarkan Imam Syafi'i dalam kitab dia Al-Um. Ha, itu hadis dia dalam solat jenazah. Dalam solat jenazah hadis dia hadis riwayat Imam Asy-Syafi'i, Imam Ibnu Jarud, Imam Hakim, Imam Bahaki dan telah disahihkan oleh Albani. Ha, Albani kata daripada Umamah bin Sal bin Unaif dia kata disunahkan membaca selawat dalam solat jenazah sesudah takbir yang kedua. Berdasarkan riwayat yang masuk daripada jalan Abu Umama bin Sahl bin Unaif. Ha, itu. Yang ketiga, setiap kali disebut nama Nabi. Setiap kali disebut nama Nabi, mesti berselawat kepada Nabi. Sebab ada hadir daripada Husin bin Abi Talib, Nabi kata, Anna Nabiya khala al-bakhilu man zukhirtu inda usum wa lam yusalli alaiya. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ada yang sahih dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, Ahmad dan Nasai. Nabi kata orang yang bakhil, yang kedekut ni bukan tak ada duit, bukan tak belanja. Dia bila disebut nama Nabi tak selawat. Ini orang paling kedekut Nabi kata. Sebut nama Nabi selawatlah Nabi kata. Ya. Kemudian yang keempat, yang keberapa? Betul ya, yang keempat ah. Sesudah mendengar azan, tuan-tuan, lepas kita dengar azan, Nabi sebut kita ikut apa muazzin kata. Bila Nabi muazzin kata, lepas tu kita selawat pada Nabi. Dia kata contoh, pertama kita kena ucap apa yang muazzin ucap. Pada hanya pada perkataan ya ala salah ya ala fala kita tak sebut. Kita kata la haula wala quwwata illa billah. Kemudian kita selawat. Kita selawat berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis juga Imam Nasa'i. Hadis juga Imam Abu Dawud. Ha. kata Amr bin Al-As, Nabi kata, Nabi kata bila kita dengar muazzin azan, bacalah apa dia kata. Kemudian selawat. Kemudian selawat Nabi kata. Kemudian mintaklah kepada Allah Taala doa. Lepas selawat baru baca doa. Saya ulang ah. Ha. Mula ikut apa muazzin kata. Kedua, selawat. Kedua, Selawat. Tiga baru baca doa. Allahumma rabba haji da'wati ta'amati wa salati qa'iman. Itu jatuh nombor tiga. Itu kan jatuh. Lepas-lepas azan tu baca doa. Dah, dah, dah. Ini tak masuk. Lepas kita ikut apa Mu'azin kata. Kedua, selawat dulu. Hadis ni hadis yang saya imam muslim. Selawat dulu. Lepas selawat baru doa. Lepas baca doa. Lepas baca doa. Kita baca. Apa lagi kita baca? Ha, ni apa? Ya radhi tu billahi rabbah wa bi islami dina wa muhammadar rasulah baca tu pula lepas tu baru doa dan nabi kata doa kita akan diperkenankan saya ulang pertama kita dengar ikut apa muazzin baca pada perkataan ya ala solah kita kata la haula wala quwwata illa billah okay. kemudian kita buat apa kita selawat berdasarkan hadis Amr bin Al-As hadis Imam Muslim kemudian buat apa kemudian kita baca doa doa apa apa doa azan daripada Jabir hadis tu ada Imam Bukhari baca doa tu yang azan tu ni apa rabb hazin ismu Allah ma rabb haji da'wati tamma tu atau ada Jabir daripada Bukhari kemudian Nabi kata apa kita kata apa asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah lepas tu kita kata radiyatu billahi rabba wa bi islami dina wa bi muhammadin rasul rasulullah kita baca tu lepas tu baru kita doa ada berapa benda kita kata, lepas kita dah baca tu lah. Mula-mula kita ikut mu'azin. Lepas tu kita selawat. Lepas tu kita baca doa. Lepas tu kita kata, oh, ha? Asyadu Allah ilah illallah. Okay. Wa asyadu anna, la, wa asyadu Allah ilah illallah. Wa da'ula syarikalah. Wa asyadu anna Muhammad dan Abdul Rasulullah. Lepas tu kita kata, 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 Lepas tu kita Ketika mu'azin tu, doa azan. Tak apa tuan-tuan apa yang pelan-pelan. Hadis ni adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim tentang perkataan Asyadu Allah ila illallah wa da'u syarikalah tu. Yang tu Imam Muslim riwayat. Kena kata tu. Lepas tu baru sebut, Radhi tu billahi rabbah. Okay, ataupun kita kata, Radhi tu billahi rabbah wa muhammadin rasulah 
Wabi Islami Dina pun boleh Tidak ada masalah Lepas tu baru doa Jadi dah Jadi kita lepas azan Dan terus baca Rupanya dah silap dah Dah lama kita buat benda tu Dah silap dah Dia ada turutan dia Para ulama letak Kita tak tahu Yang pasal kita pi Silap Yang kelima Ketika masuk mizik Dan keluar mizik Ketika masuk mizik Dan keluar mizik Dikeluarkan oleh Imam Abu Daud Ibn Majah And Imam Ad-Darimi dan juga oleh Imam Abu Awana di dalam kitab dia Sahih Abu Awana dia guru kepada Bukhari Abu Awana ni guru kepada Bukhari dia ada kitab saya dia Abu Awana telah bersabda Nabi SAW apabila kamu masuk ke masjid macam ucapkanlah salam kepada Nabi kemudian baru baca doa Allah matahli ahwaza rahmati dan apabila kamu keluar daripada masjid maka ucaplah Allah ma ini as'aluka min fali rupanya bila kita nak masuk mizik, kita kena selawat dulu baru baca doa. Dan macam tu juga, hadir daripada Abu Hurairah, hadir ni juga hadir yang sahih, daripada Imam Ibn Majah dan Nasai, dia kata keluar juga kita kena selawat kepada Nabi. Masuk dan keluar. Ya. Boleh ya? Eh? Nanti yang keberapa? Yang keenam, setiap duduk di dalam majlis. Setiap duduk di majlis. Ya. Kata Abu Rara daripada Nabi SAW, Ma jalasa khamun majlisa lam yazkurullah wa lam yusallu ala nabihim illa kana alaihim tiraq yawm al-khiyamah. Fa insya'a azzabahum wa insya'a ghafara lahum. Hadis ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Iman Tirmidhi Ahmad dan juga Hakim. Kata Abu Rara, Nabi kata, tidaklah satu kaum yang duduk di satu majlis, lalu mereka tidak berzikir kepada Allah di dalamnya, dan tidak berselawat kepada Nabi, melainkan mereka dan kerugian atas mereka pada hari kiamat. Dia tak kira bukan majlis agama saja tu, majlis di ofis, mesyuarat, apa pun. Kena pesan pada taqwa, kena selawat pada Nabi. Kena ada dua benda ni. Mesti peringatkan orang pada Allah dan selawat pada Nabi. Supaya majlis tu kita tak menyesal di akhirat. Dan Nabi kata, sama ada Allah Ta'ala nak azab kita pun boleh, dia nak ampun kita pun boleh. Belum. Sebab apa? Mula duduk di majlis yang tak ada peringat tentang Allah, tak ada selawat kat Nabi. Bahaya. Nabi kata, tak tahu. Allah nak azab mereka pun boleh sebab mereka tak peringat, tak cakap tentang Allah, dia tak selawat kat Nabi. Ataupun nak ampun mereka pun boleh. Masalah. Okay. Kemudian yang ketujuh, pada waktu berdoa pada waktu berdoa disunahkan apabila kita hendak berdoa terlebih dahulu membaca selawat kepada nabi sesudah puji dan sanjungan kepada Allah tengok riwayat fadalah bin ubaid tadi kan masa dia baca tahiyat awal tu kan nabi kata dia berebut dalam doa dia dia tak selawat dia tak puji Allah taala dia tak selawat macam mana doa dia Allah nak kabul ya Tuan-tuan kena puji Allah Tak kira mana tuan-tuan tahu lah Nak puji Allah ni Allah maha agung Allah maha semua puji Allah Lepas tu selawat InsyaAllah Allah Ta'ala akan terima doa kita Yang ke-8 Pada waktu malam Jumaat dan juga Siangnya Pada waktu malam Jumaat dan hari Jumaat Ini yang ke-8 Daripada Anas bin Malik Radianu dia kata Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aghsiru salata alayya yawmal jum'ah wal lailatal jum'ah faman salla alayya salatan sallallahu alayhi asra Hadis Hasan akhrajahu Baihaqi Hadis ni Hadis Hasan diriwayatkan Imam Baihaqi Anas kata Nabi kata perbanyakkan oleh kamu selawat pada aku pada hari Jumaat dan malam Jumaat kerana barang siapa yang berselawat kepada aku satu kali Allah akan selawat pada dia sepuluh kali ya Siapa selawat kepada Nabi sekali Allah Ta'ala akan selawat kepada dia sepuluh ha, Itu adalah lapan tempat yang kita kena selawat ha, Dapat eh? Siap kali? Oh, oh. Yang tu nampak macam memberatkan tak tak ada lah sampai tuntutan kata banyak nah yang cuma nabi bila dia kata kita kena sambut dia 
Cuti apa ni? Ha, macam cuti lah. Ha. Eh, setiap kali kita tengok, kita Allah SWT, kita kata lebih kurang kita, Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling kurang kita kata, Sallallahu Alaihi Wasallam. Hmm. Dia dah tak tahu apa siapa dia duk Dia duk buat benda tu Apa siapa yang dia <laughs> kita, kita nak kata bida'ah pula Sari selawat pada Nabi kan Cuma kita kena tanya dia dalil lah ha, yang cuma, cuma kita kata tadi dalil yang ke-8 tu Nabi kata perbanyakkan selawat pada Nabi Bila? Pada waktu malam Jumat dan Jumat ha, Yang tu Nabi sebut Yang tu memang ada hadis dia lah Yang tu Nabi kata Al-Qasiru Nabi kata Pak Siru banyak banyak kan Nabi kata aksiru salata alayya Nabi kata aksiru tuan kalau bahasa Arab kalau kasirun banyak kalau aksiru kira memang tak tahu jumlah dia berapa dia panggil isim tafdhis seperti kabirun besar tapi kalau akbar kan kita doa azan kan dia berkata kabirun besar kalau akbar agak-agak ada lagi besar tak mana ada akbar tu paling besar kalau kasirun banyak kalau aksiru, ah, yang ni lah, ma- a- a- malam Jumat dan hari Jumat, dia kena buat macam tu. Pasal Nabi kata, aksiru salat ta'alai ya, jaw yaumal Jumaat wa laylatal Jumaat. Banyakkan selawat pada aku pada hari Jumaat dan malam Jumaat. Bukan. Dia tiap selama, Allah SWT. Allah SWT. Tak ada, tak ada. Tak ada dalil pun. Ni kita baca tadi, lapan tempat yang kita kena selawat. Yang sabit daripada hadis Quran dan hadis ni Yang ni sabit Ada tak dalam lapan tempat tu Salah satu dia Ceramah kena banyak selawat Mana ada Yang ada ni Aksiru salata alaihi yaumal jumaat Banyak selawat pada hari Jumaat dan malam Jumaat ha, Mungkin dia buat kuliah hari Jumaat kot Masuklah Masuklah hari Jumaat ha. Tak ada lah cik jadi kita boleh tanya dia lah. Ha, tapi masalahnya Pak Cik kata pula dia ustaz belah sana. Nanti dia tanya kita salah ke? Ha, kita kata tak salah, teruskan lah. Macam <laughs> dia ni pakai lagu tu. Dia bukan nak pakai dalil ke apa ke. Dia kata selawat pun tak boleh lah ke? Ha, kita masalah. Kita masalah. Sedangkan kita dah kata dah syarat ikut Nabi itu ada berapa. Kita baru baca dua tadi. Tiga berapa kita baca? Ha? Hak Nabi yang kena penuhi. Empat Kalau tak salah saya empat lah Betul kan Berapa man Empat kan Satu iman pada Nabi Betul tak Dua cinta Nabi Tiga selawat pada Nabi Betul ha. Ni tak masuk lagi Menghormati Berhukum Tak masuk lagi eh, InsyaAllah umur panjang sihat badan Kita akan masuk lagi pula Balen tu Bela yang hak Nabi yang kita kena penuhi kan? Pasal dah sembilan setengah dah saya, 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 saya tutup dulu Majlis kita insyaAllah Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ni Saya dapat menempat Antum semua dapat menempat insyaAllah Dan kita tutup dengan tasbih kifarah lah ha? Subhanakallah Mabihan Bika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh